ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്ക് ഷാഫീസ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തും Hi dear students welcome to Shafi Teacher Educator today we are going to deal with enterobacter so what is enterobacter they are gram negative bacteria that are classified as facultative anaerobes which means that they are able to thrive in both aerobic and anaerobic environments appo endha parneykina enterobacter are gram negative bacteria so they are come under gram negative bacteria that are classified as facultative anaerobes അപ്പോൾ ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് എനോറോബ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദ ക്യാൻ ത്രൈവ് ഇൻ ബോത്ത് എയറോബിക് ആൻഡ് അനോറോബിക് കണ്ടീഷൻസ് ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് ഒബ്ലിഗേറ്റ് ഒബ്ലിഗേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടും ഒരു കണ്ടീഷനിൽ മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എയറോബിക് അല്ലെങ്കിൽ അനോറോബിക് കണ്ടീഷനിൽ ബട്ട് ഇൻ ദിസ് കേസ് ഓഫ് എൻട്രോബാക്ടർ ദ ക്യാൻ ത്രൈവ് ഇൻ ബോത്ത് എയറോബിക് ആൻഡ് അനോറോബിക് എൻവോൺമെൻറ്റ്സ് ദറ്റ്സ് വൈ ദ ആർ നോൺ ആസ് ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് അനോറോബ്സ് ദൻ മെനി സ്പീഷീസ് പ്രോസസ്സസ് ഫ്ലജല്ല ആൻഡ് ദസ് ആർ മോട്ടൈൽ അപ്പോൾ ചില സ്പീഷീസിനകത്ത് ഫ്ലജല്ല ഉണ്ടാവും സോ ഫ്ലജല ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലജലിൻ പ്രോട്ടീൻ അപ്പോൾ ഫ്ലജല എന്താ നമുക്കറിയാം ലോക്കോമോഷൻ ഓർഗൻ ആണ് സോ ദ ക്യാൻ മൂവ് ടു ഫ്രം ഓൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ദൻ ഫീച്ചേഴ്സ് സച്ച് എസ് മോട്ടലിറ്റി ആസ് വെൽ ആസ് സെർട്ടൻ ബയോ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ എബിലിറ്റി ടു സിന്തസൈസ് ആൻഡ് എൻസൈൻ നോൺ ആസ് ഓൺ ഇൻ ഡി കാർബോക്സിലൈസ് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് മോട്ടലിറ്റി അല്ലെ so they can move from one place to another nammal parnu yeju because of the presence of flagella and as well as certain biochemical properties that means endana ability to synthesize an enzyme known as ornithine decarboxylase appo ornithine decarboxylase produce cheyanayittulla capacity idakke kondu thanne enterobacteria thine namukku mattoru group il ninnu tirichariyan pattum kaaranam idu klepsilla ennu parayna bacterial group um aayittu similar aanu kaananayittu similar aanu and uh, e or features that is motility as well as ability to synthesize ornithin decarboxylase ee rendu karyangal vechu thane namukku avare separate cheyan pattum enterobacteria klepsilla group il ninnu separate cheyan pattum then enterobacter is named for the organs and predominant natural habitat the intestine of the animals kududalum idu intestine il kaanunnathu kondu thaneyana ee peru varan kaaranam enterobacter from the greek term enteron meaning intestine intestine laana idu kududalayittu kaanunnathu like e coli so that's why it is known as enterobacter kittiyalo so these are the things that come under introduction the next one is resources so namukku evadeyokka kaanan pattu nalladana enterobacter enterobacter are ubiquitous in nature nammal padichittunde endha ubiquitous ennu parayunnathu so seen everywhere so adana ubiquitous ennu parayna term kondu uddheshikkam their presence in the intestinal tracts of animals result in their wide distribution in soil water and sewage kudalum id intestinal tract il thaneyana kaanunnathu animals inde intestinal tract il aanu edu kaanunnathu enterobacter kaanunnathu adu kondu thane its wide distribution in soil through the fecus allengil water il allengil sewage il okke namukku idu kaananayittu pattu they are also found in plants intestinal tract il mathramalla സോയിൽ വാട്ടർ ആൻഡ് സീവേജിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് ലൈക്ക് വൈസ് പ്ലാന്റ്സിലും ഇത് കാണാറുണ്ട് ഇൻ ഹ്യൂമൻസ് മൾട്ടിപ്പിൾ എൻറ്റോബാക്ടർ സ്പീഷീസ് ആർ നോൺ ടു ആക്ടേഴ്സ് ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് പാത്തജൻസ് ദറ്റ് ഈസ് ഡിസീസ് കോസിങ് ഓർഗാനിസം ഹ്യൂമൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ എൻറ്റോബാക്ടർ സ്പീഷീസ് വേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള എൻറ്റോബാക്ടർ സ്പീഷീസ് കാണാറുണ്ട് ആക്ടേഴ്സ് ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് പാത്തജൻസ് എങ്ങനെയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് പാത്തജൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണും ഡിസീസ് കോസിങ് ഓർഗാനിസം ആയിട്ട് തന്നെ കാണും എൻട്രോബാക്ടർ ക്ലോയാക്കിയ എൻട്രോബാക്ടർ എയറോജൻസ് എൻട്രോബാക്ടർ ജെർഗോവിയ ആൻഡ് എൻട്രോബാക്ടർ അഗ്ലോമറൻസ് ഓക്കെ ദൻ ഇൻഫെക്ഷൻസ് എൻട്രോബാക്ടർ ഇൻഫെക്ഷൻ ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ബാക്ടീരിയമിയ ലോവർ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് സ്കിൻ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ടിഷ്യൂസ് ഇൻഫെക്ഷൻ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ എൻറ്റോ കാർഡിറ്റിസ് ഇൻട്രാ അബ്ഡോമിനൽ ഇൻഫെക്ഷൻ septic arthritis osteomyelitis cns infection and ophthalmic infections appo kando variety of infections aanu idu cause cheyunnathu because they are come under opportunistic infection group okay appo enterobacter varuthuna infection edakeyana bacteremia so the presence of bacteria in blood then lower respiratory tract infection then skin infection and soft tissue infections 
urinary tract infection, entocarditis, intra-abdominal infections, septic arthritis, osteomyelitis, CNS infection and ophthalmic infection. Kita yang lama, apa itu nama itu clear aja tu, barangnya tu, ada ke infection sana, beran chance solat tu. Okay, enterobacterial infection can necessitate prolonged hospitalisation, multiple and varied imaging studies, laboratory tests, various surgical and non-surgical procedures, powerful and expensive antimicrobial agents. Abu, ini enterobacterial tu karya tu lah. Uh, it's uh, gram negative bacteria and it is very difficult to treat and diagnose it's very difficult to hospital then multiple and varied imaging studies imaging technologies you see that we have studied laboratory test conduct then various surgical and non-surgical procedures like for the uh, what uh, sample collection and biopsies then powerful and expensive antimicrobial agents you see under the item. Okay. Then signs and symptoms. Enterobacterial infection do not have a clinical presentation that is specific enough to differentiate them from other acute bacterial infections. Infection. Namun nanti pada nuansian production, alangkah mortality, kekonda. Egitasi, namun kita diagnosi yang paling budi mutila. Enaklah gram negatif ayat itu untuk mana? Macamlah gram negatif itu untuk anda beri kian. Atre easy wala. Okay. So the next one is diagnose, difficult to diagnose so that is only because of the characteristic features like other gram negative bacteria okay then can use all methods for gram negative rods we can use methods use gram negative rods and identify and use methods use them for the identification or diagnosis of this enterobacter then treatment the emergence of drug resistant enterobacterial organism has complicated treatment regimens particularly within nosocomial settings where such as organisms have become increasingly common so if the hospital acquired infection high like nosocomial infection hospital acquired infection nosocomial infection in the settings it's too difficult because Drug resistant diet la enterobacter ni emergence sana ni karena, ipun nama kita kana macam, urubah organism drug resistant diet la emerge inno. That's only because of the, in the practice of giving various drug regimens for the single treatment. Apo, utte same treatment ni mandi tu dana various side lo regimens tu korang kumbu, in the pati ni tu orang ni ni jangan, nama lo pati tu under rand group of antibiotic ni, la. Main ayat, bacteriostatic and bactericidal. So bacterial static itu orang itu growth preventin, bactericidal itu orang itu complete ayat kuliya, ala complete ayat kiliya, itu lada ana. Okay, then traditional approaches to treating enterobacterial infection involve single agent antimicrobial therapy, typically with an aminoglycoside, a fluoroquinolone or a cephalosporin. Sekiranya barangnya traditional approach itu barangnya itu single ayat la ura agent itu gurukkan, nolah dana aminoglycoside atau alangkah itu fluoroquinolone atau cephalosporin itu gurukkan. But ipo orang orang problem, nolah barangnya drug resistance kandu dorang. Ia emergence of drug resistance enterobacter can be seen in mainly in nosocomial settings. The newer approaches to enterobacter infections have adopted combination therapy. It's very important. Combination therapy regimens employing Multiple antibiotics with the different core structures such as an aminoglycoside or a fluoroquinolone in combination with a beta lactam agents. In the case of newer approaches, in the chain of the adopted combination therapy regimens. Combination therapy in the way we are Multiple antibiotics are used with the different core structures. That is the importance in the way we Multiple antibiotics with the different core structures such as an aminoglycoside or a fluoroquinolone in combination with a beta lactam agent. Then benefits. the benefits of free living enterobacter are capable of nitrogen fixation. It's very important. Okay. Either much nitrogen fixation bacteria polar than either capacity under nitrogen fixation capacity under. Okay. Then certain species notably enterobacter, cloacae are involved in symbiotic nitrogen fixation. All bacterial species and enterobacter are cloacea, uh, enterobacter and the um, symbiotic nitrogen fixation chain. 
in plants and have been isolated from the root nodules of certain crops such as wheat and sorghum and from the rhizospheres of rice. And if you want to talk about symbiotic nitrogen fixation, we can talk about the root to it. Correlate itu diri, kan? So, ada yang ada satu simpati kena berani. So, satu mutual understanding yang ada, food and shelter angguting orang share iya, itu nolak dah. Okay, then isolated from the root nodules of certain crops such as wheat, lime, sorghum, alangkah ada ni ke root nodules nokia po, isolate yang berci itu, cloya ke boleh la, entrobacter species. And from the rhizospheres of rice, wheat, lime, sorghum tu le matro la, rice ini rhizospheres. Entah rhizosphere itu berani. Where in the chuttu ullam mannil aana idu kaanandu, okay, rhizosphere nthu varayandu, rhizoplane ondu ni, rhizoplane, rhizoplane nthu varayandu surface of the root, root in the surface ilu thannay kaanandu aana rhizoplane nthu varayandu, rhizosphere nthu varayandu, root in the chuttu ullam mannil aana, alengil soil aana idu kaanandu, this cloakia kaanandu, okay, clear aanalo, so that's the end of this session. இது ஒரு செரியிரு டோப்பிக்கான என்னாலும் examினு சோதுக்கான் important ஐட்டில் குரே காரிங்களுது நாத்து உண்டு அது படிக்கியா அதுவுலதனே மன்சலாயிலங்கள் ஒன்று ரண்டோ பாவிஷ்யம் இது ஒன்று உடைக் காணுகா வலதே extracted ஐட்டில் ஒரு நோட்டான் நான் உண்டு தன்னிரிக்கின்னது so all the best